హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టైస్ అకాడమీ ఈరోజు మనం ఈ సెట్లో రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అయితే చూద్దాం మనం ప్రీవియస్ సెషన్లో యాసిడ్ అండ్ బేసెస్ గురించి డిస్కస్ చేసినాం అదేవిధంగా ఫ్రిక్షన్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు మనం ట్రిగ్నామెట్రీ పైన రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అయితే చూద్దాం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏదైతే మన షెడ్యూల్ ప్రకారంగా మన టార్గెట్ ఉందో థర్టీ ఎత్త అంటే ఈరోజు ట్వెల్త్ కదా రేట్ రేపటితో అయితే ఇంకా మనం ఈ టాపిక్ని క్లోజ్ చేద్దాము జస్ట్ మనకు ఇక్కడ మనం అన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ చేయడం లేదు మీరు ఎలా ప్రిపేర్ కావాలని గైడెన్స్ మాత్రమే ఇస్తాను కాబట్టి మీరు ఏదైనా ఒక స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ పెట్టుకొని దాన్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి జస్ట్ మీకు ఒక అవేర్నెస్ కోసం మాత్రమే క్లాసెస్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇవే క్వశ్చన్స్ ఏ వస్తాయని కాదు ఓకేనా ఇంత ముందు చెప్పినవి ఈ రోజు నేను చెప్పే క్లాసెస్ అన్ని కూడా ప్రీవియస్ ఎగ్లో ఏదో ఒక ఈసెట్ ఎగ్జామ్ లో అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కావచ్చు ట్వంటీ టూ కావచ్చు ఈ విధంగా ఏదో ఒక ఈసెట్ ఎగ్జామ్ లో అయితే వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ ఈ రోజు చెప్పే క్వశ్చన్స్ రేపు చెప్పే క్వశ్చన్స్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవే క్వశ్చన్స్ వస్తాయని చెప్పడం లేదు నేను సో ఇదే మోడల్ లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీంతో పాటు మీరు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఎంత వీలైతే అంత ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకేనా సరే ఈ రోజు టాపిక్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే త్రీ సైన్ తీటా ప్లస్ ఫోర్ కాస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫైండ్ సైన్ తీటా అదే విధంగా టాన్ తీటా అదే విధంగా కార్ తీటా సైన్ తీటా ప్లస్ కాస్ తీటా అని ఫైండ్ అవుట్ చేయగలడు అంటే ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ కాన్సెప్ట్ పైన మనం ఆల్రెడీ బేసిక్ డిస్కస్ చేసాము ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ ఇట్లా సైన్ కాస్త లో ఉంటుందో ఈజ్ కోల్డ్ ఫైవ్ ఉంటుందో ఏదైతే ఈ వాల్యూ ఉందో దీంతోనే టోటల్ క్వశ్చన్ డివైడ్ చేయండి అంటే డివైడ్ బై ఫైవ్ డివైడ్ బై ఫైవ్ డివైడ్ బై ఫైవ్ సో దట్ మనకి ఏమవుతుందంటే త్రీ బై ఫైవ్ సైన్ తీటా ప్లస్ ఫోర్ బై ఫైవ్ కాస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది ఎందుకు ఈ విధంగా రాసుకున్నాం మనము ఎందుకు రాసుకున్నాం అంటే సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కా స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కదా సో ఆ విధంగా వచ్చేటట్లు రాసుకున్నాము ఇలా రాసుకుంటే యూజ్ ఏమి ఉంది సార్ అంటే సైన్ స్క్వేర్ తీటా అంటే మీనింగ్ ఏమి సైన్ తీటా ఇంటూ సైన్ తీటా కా స్క్వేర్ తీటా అంటే మీనింగ్ ఏమి కా తీటా ఇంటూ కా తీటా అంటే ఇది ఒక సైన్ తీటా ఉందంటే మరి ఈ వాల్యూ ఏంది ఇది ఒక సైన్ తీటా వాల్యూ ఇక్కడ ఒక కాస్ ఉందంటే మరి ఇదేంది కాస్ తీటా వాల్యూ అర్థమైన పాయింట్ సో ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు సైన్ తీటా వాల్యూ ఎంత అంటే కనుక త్రీ బై ఫైవ్ అని చెప్పచ్చా మనం ఇది చూసి ఈ వాల్యూ చూసి త్రీ బై ఫైవ్ చెప్పచ్చా ఎస్ కావాలంటే మీరు ఒక ట్రాంగిల్ కూడా రాసుకోవచ్చు ఇది త్రీ హైపాటనస్ కాబట్టి ఇది ఫైవ్ మరి అడ్జస్ట్ ఎంత ఉంటుంది ఫోర్ ఉంటుంది ఎలా వచ్చింది సార్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ హైపాటనస్ స్క్వేర్ మైనస్ అపోజిట్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫైవ్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ స్క్వేర్ మీరు చేస్తే సిక్స్టీన్ వస్తుంది ఆన్సర్ రూట్ సిక్స్టీన్ వచ్చి ఫోర్ ఓకేనా సరే ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు అదే విధంగా టాన్ తీటా అడిగినా అనుకోండి టాన్ అంటే ఏమి ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జస్ట్ అండ్ సైడ్ సో త్రీ బై త్రీ బై ఫోర్ రాయచ్చు అదే విధంగా కాట్ అడిగితే కాట్ అంటే ఏమి అడ్జస్ట్ అండ్ బై ఆపోజిట్ కాబట్టి ఫోర్ బై త్రీ టాన్ ఆపోజిట్ రాయచ్చు సేమ్ అదే విధంగా సైన్ తీటా ప్లస్ కాస్ తీటా కావాలా సైన్ తీటా వాల్యూ ఎంత త్రీ బై ఫైవ్ కాస్ తీటా వాల్యూ ఎంత ఫోర్ బై ఫైవ్ డినామినేటర్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ ఆస్టేజ్ రాసి ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ఎంత సెవెన్ బై ఫైవ్ సెవెన్ బై ఫైవ్ దేని ఆన్సర్ సైన్ తీటా ప్లస్ కాస్ తీటా ఆన్సర్ అర్థమైందా ఎవరైనా క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఇస్తే ఇక్కడ వన్ కాకుండా వేరే వాల్యూస్ ఉన్నా కూడా దాన్ని మనం వన్ కింద మార్చుకుంటే యూనిటరీ ఫార్ములాస్ కింద మనం ఈ షార్ట్ కట్ లో అంటే యూనిటరీ ఫార్ములాస్ ని బేస్ చేసుకుని ఈ షార్ట్ కట్ అప్లై చేసి మనం ఆన్సర్స్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకు సైన్ వన్ డిగ్రీ ప్లస్ సారీ కాస్ వన్ డిగ్రీ ప్లస్ కాస్ టూ డిగ్రీస్ ఇట్లా ఇచ్చుకుంటూ పోయినాడు అప్ టు కాస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ వరకు ఇచ్చినాడు సో ఈ ప్రాబ్లమ్ మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏముంది ఫస్ట్ వాల్యూ కాస్ వన్ డిగ్రీ ఉంది సో కాస్ వన్ డిగ్రీ రాదాము ప్లస్ వన్ ఎయిటీకి ముందు ఏముంటుంది కాస్ వన్ సెవెంటీ నైన్ డిగ్రీస్ ఉంది ఫస్ట్ దీన్ని చూద్దాం కాస్ వన్ సెవెంటీ నైన్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే కాస్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ వన్ కింద రాసుకోవచ్చు రిమైనింగ్ కాస్ వన్ డిగ్రీ అట్లే ఉంది సో ఇలా రాయడం వల్ల యూజ్ ఏముందంటే వన్ ఎయిటీ అంటే ఏమి హారిజాంటల్ మనం ఆల్రెడీ నిన్న డిస్కస్ చేసాం ఎప్పుడైతే జీరో నైంటీ వన్ ఎయిటీ టూ సెవెంటీ త్రీ సిక్స్టీ అంటే ఎప్పుడైతే హారిజాంటల్ లైన్ లో ఉంటాయో ఏదైతే క్వశ్చన్ ఉంటుందో అదే ఆన్సర్ ఉంటుంది వర్టికల్ ఉన్నప్పుడు మరి దాన్ని మనం నిన్న డిస్కస్ చేసాం ఎస్టర్డే డిస్కస్ చేసాం కదా సో హారిజాంటల్ లో ఉంది హారిజాంటల్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏం రావాలి ఆన్సర్ కాస్ కి కాస్ రావాలి కాస్ వన్ డిగ్రీ కానీ ఇక్కడ చూడండి మన క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చ
సీక్వెంట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ కి సీక్వెంట్ ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం నిన్న క్లాస్ తో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంకా చూడకపోతే ఎందుకంటే ఇది తెలియకపోయినా ప్రీవియస్ వీడియోస్ మీరు చూడకపోయినా కానీ ఒకసారి అయితే చూడండి మీకు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది టాపిక్ అంతా ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం టెన్ ఏ ప్లస్ కాట్ వన్ ఎయిటీ ప్లస్ ఏ ప్లస్ కాట్ నైంటీ ప్లస్ ఏ ప్లస్ కాట్ త్రీ సిక్స్టీ మైనస్ ఏ సో ఇది కూడా సేమ్ అంతే ప్రీవియస్ మోడల్ టెన్ ఏకి టెన్ ఏ రాశాను వన్ ఎయిటీ ఉంది వన్ ఎయిటీ అంటే ఏం రాయచ్చు మనము వన్ ఎయిటీ అంటే హారిజనల్ కాటి కాట్కి కాట్ ఏ వస్తుంది అంతేనా తర్వాత మరి ఇక్కడ నైంటీ ఉంది కాట్కి ఏం రావాలా టెన్ రావాలా టెన్ ఏ మరి మనం గ్రాఫ్ తీసుకుంటే జీరో డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ వన్ ఎయిటీ టూ సెవెంటీ త్రీ సిక్స్టీ నైంటీ ప్లస్ అంటే సెకండ్ క్వారెంట్లో ఉంది మనకు సెకండ్ క్వారెంట్లో సెకండ్ క్వారెంట్ ఏమని చెప్తుంది ఆల్ సిల్వర్ సైన్ క్వశ్చన్ మాత్రమే ప్లస్ మరి ఇది ఏం కావాలా మైనస్ కావాలా కాట్ అంటే మైనస్ పెట్టా అర్థమైందా అదేవిధంగా కాట్ త్రీ సిక్స్టీ మైనస్ ఏ త్రీ సిక్స్టీ అంటే హారిజాంటల్ కాబట్టి కాట్ వస్తుంది ఆన్సర్ కాట్ ఏ రాష్ట్రం కానీ త్రీ సిక్స్టీ మైనస్ ఏ అంటే ఫోర్త్ క్వారెంట్ ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ కాస్ ఆపోజిట్ ఉన్న సెకండ్ మాత్రమే ప్లస్ మరి ఇది ఏమవుతుంది మైనస్ అవుతుంది అర్థమవుతుంది లాజిక్ సో ఈ విధంగా ప్లస్ మైనస్ అనేది జాగ్రత్త చూడండి ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ ఇది తెలుసు కదా మీకు ఆల్ అంటే అందరూ పాజిటివ్ సైన్ ఎస్ అంటే ఇంకా సైన్ ఆపోజిట్ అయిన క్వశ్చన్ మాత్రమే పాజిటివ్స్ ఆల్ సిల్వర్ టి టాన్ కార్డ్ మాత్రమే పాజిటివ్ తర్వాత కాస్ట్ క్వశ్చన్ మాత్రమే పాజిటివ్స్ రిమైనింగ్ అన్ని కూడా నెగిటివ్ వాల్యూస్ అయితే దీని వల్ల ఏమవుతుంది మనకు టాన్ ఏ మైనస్ టాన్ ఏ ప్లస్ కార్టే మైనస్ కార్టే టోటల్ ఆన్సర్ ఏమైంది జీరో అయిపోయింది క్లియర్ కదా ఓకే జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్ నేను ఏదైతే బేసిస్ చెప్తానో మీరు ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో మనం డిస్కస్ చేసిన చూస్తే ఇంక ఏవైతే నేను దీనికి సంబంధించి ఏదైతే బేసిక్స్ తీసుకొని వచ్చినానో టిక్నామెటిక్ సంబంధించి ఇక్కడ ఈ బేసిక్స్ క్లాసెస్ ఏమైతే మనం డిస్కస్ చేసామో దీనిపైననే ఫ్రేమ్ అయితే అనేసుకోండి ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేసేందుకు ఏ క్వశ్చన్ కూడా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు జస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఓకే మీరు ఎక్కువ ఫార్ములాస్ ఎక్కువ షార్ట్ కట్స్ నేర్చుకోవాల్సిన పని అయితే లేదు సరే వన్ మోర్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సైన్ తీటా బై వన్ మైనస్ కార్ తీటా ప్లస్ కాస్ తీటా బై వన్ మైనస్ టాన్ తీటా సో ఇది ఉంది మన క్వశ్చన్ సో దీన్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుందామా సింప్లిఫై చేసుకుంటే కనుక సైన్ తీటా సైన్ తీటాకి సైన్ తీటా రాద్దాం డివైడెడ్ బై వన్ మైనస్ కార్ తీటా నేమ్ రాయచ్చు మనము కాస్ తీటా బై సైన్ తీటా రాయచ్చు అదేవిధంగా కాస్ తీటా బై వన్ మైనస్ టాన్ తీటా నేమ్ రాయచ్చు సైన్ తీటా బై కాస్ తీటా రాయచ్చు అంతేనా అంతే కదా ఓకే నెక్స్ట్ అదే విధంగా మనం ఇక్కడ ఏం లేకపోతే వన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం లేకపోతే వన్ ఉంటుంది దాన్ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేయొచ్చు ఎందుకంటే డినామినేటర్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్రాస్ మల్టిప్లై ఎల్సిఎం తీస్తామన్నట్లుగా క్రాస్ మల్టిప్లై క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే సైన్ తీటా బై సైన్ తీటా మైనస్ కాస్ తీటా బై సైన్ తీటా నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఈ సైన్ తీటా పైకి వస్తుంది సైన్ స్క్వేర్ తీటా అవుతుంది అర్థమైందా సో ఈ విధంగా మనకు పైనకి వచ్చేసి టోటల్ ఏమైతుంది అంటే ఇంకా ఏం లేదు ఇవి రెండు క్యాన్సల్ అయిపోతే మనకి ఏం మిగులుతుంది సైన్ తీటా ప్లస్ కాస్ తీటా మిగులుతుంది సో రైట్ ఆన్సర్ ఏంది ఆప్షన్ నెంబర్ డి సో మీరు చెక్ చేయండి ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి క్వశ్చన్ మీకు అర్థం కాకపోతే కామెంట్ లో షేర్ చేయండి నేను నెక్స్ట్ కాలే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కావాలంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఇది ఆల్రెడీ మనం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పుకున్న క్వశ్చనే కాబట్టి మనం స్కిప్ చేస్తాను ఇక్కడ అంటే ఆన్సర్ చెప్తున్నాను ప్రాసెస్ స్కిప్ చేస్తాను ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏముంది మనకు టాన్ ఏ ప్లస్ కాట్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫోర్ దెన్ ఫైన్ టాన్ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ కాట్ పవర్ ఫోర్ సో ఈ క్వశ్చన్ మనం సాల్వ్ చేయాలా ఏమడి నాడు టాన్ పవర్ ఫోర్ కాట్ పవర్ ఫోర్ అయినా నాడు సో మనం ఏం చేయాలంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్ స్క్వేర్ చేసుకుని తర్వాత ఇంకోసారి స్క్వేర్ చేస్తే ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ స్క్వేర్ చేద్దాం స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ రాసుకుంటే ఏ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఉన్నది టాన్ కాబట్టి టాన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే కాట్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ టూ ఏబి టూ టాన్ ఏ ఇంటూ కాట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే ఏమొస్తుంది సిక్స్టీన్ వస్తుంది అర్థమైంద స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసిన ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ క్లియర్ టాన్ ఏ కాట్ కాట్ అంటే మీ వన్ బై టెన్ కాబట్టి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి సో రిమైనింగ్ ఏం మిగిలింది మనకు టాన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ ఈ ప్లస్ టూ ఈ సైడ్ వస
మనకు ఫోర్ లో అడిగినారు కాబట్టి టూ టైమ్స్ చేసినాం స్క్వేర్ లో అంతే క్లియర్ సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి టాన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ బై ట్వంటీ వన్ నేను ఈ వాల్యూస్ కాన్స్టాంట్ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవే క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతాయని లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పిన సో ఒక ట్రాంగిల్ తీసుకుంటే మనము ట్రాంగిల్ టాన్ థీటా వాల్యూ ట్వంటీ ఇక్కడ ఎంత ఉంది వాల్యూ ట్వంటీ వన్ ఉంది సో ఇక్కడ ఏమి వస్తుంది ట్వంటీ నైన్ వస్తుంది ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే ఇంకా మనం హైపోటెన్స్ కనుకోవాలంటే ఫార్లో ఏమైంది స్క్వేర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ అడ్జిసైన్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ స్క్వేర్ ట్వంటీ స్క్వేర్ ప్లస్ అడ్జిసైన్ స్క్వేర్ ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ సో ట్వంటీ స్క్వేర్ ఏమైతుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ ఏమైతుంది ఫోర్ ఫార్టీ వన్ అవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ చేంజ్ ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ నైన్ వస్తుంది వన్స్ ట్వంటీ నైన్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం కనుక్కోవాలా కాస్ థీటా కనుక్కోవాలా కాస్ థీటా అంటే ఏమి అడ్జిసైన్ సైడ్ బై హైపోటెన్స్ సో ఆన్సర్ ట్వంటీ వన్ బై ట్వంటీ నైన్ క్లియర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే బాగా లెంతి ఉంది క్వశ్చన్ చేద్దాం ఎక్స్ సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కార్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టాన్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్ థర్టీ బై సెకండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ కార్ స్క్వేర్ థర్టీ దెన్ ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ ఎక్స్ వాల్యూ సో ఎప్పుడైతే ఈ వాల్యూస్ పైన ఇచ్చినాడో జస్ట్ ఏం లేదు మనం వాల్యూస్ అయిన బై హెడ్ చేసి బై హెడ్ చేసిన కదా ఏం వాల్యూస్ జీరో డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఇవి ఇక్కడ అప్లై చేయాలంతే ఓకే సో ఎక్స్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వాల్యూ ఎంత వన్ బై వన్ బై రూట్ టూ జీరో వన్ బై టూ వన్ బై రూట్ కదా అదేవిధంగా కాస్ట్ థర్టీ వాల్యూ ఎంత వన్ బై టూ వన్ బై టూ స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది వన్ బై ఫోర్ అయింది క్లియర్ కదా నెక్స్ట్ టాన్ సిక్స్టీ వాల్యూ ఎంత రూట్ టూ సారీ రూట్ త్రీ రూట్ త్రీకి స్క్వేర్ చేస్తే రూట్ టూ త్రీ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి త్రీ మిగిలింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్టీ క్వశ్చన్ థర్టీ వాల్యూ ఎంత టూ డివైడ్ బై సెకండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ వాల్యూ ఎంత రూట్ టూ అదేవిధంగా కార్ థర్టీ వాల్యూ ఎంత కార్ థర్టీ వాల్యూ రూట్ త్రీ స్క్వేర్ చేసినా కాబట్టి త్రీ అయింది సో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా వాల్యూ అర్థం కాలేదు అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ నాకు టాన్ సిక్స్టీ వాల్యూ తెలియదు అనుకోండి టాన్ సిక్స్టీ వాల్యూ తెలియదు ఎలా కనుక్కోవాలా టాన్ సిక్స్టీ అంటే మీ సైన్ సిక్స్టీ బై కా సిక్స్టీ కదా ఇలా రఫ్లో రాసుకోండి సో సైన్ సిక్స్టీ వాల్యూ ఎంత జీరో వన్ బై టూ వన్ బై టూ రూట్ త్రీ బై టూ కా సిక్స్టీ వాల్యూ ఎక్కడ వస్తుంది సైన్ లో థర్టీలో వస్తుంది అంటే వన్ బై టూ 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 క్యాన్సిల్ రూట్ త్రీ ఆన్సర్ ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఏ వాల్యూ కాదన్నా కూడా కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే చాలా సరే ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతాయంటే రూట్ టూ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఈ ఫోర్ ఇక్కడికి వస్తే ఇంటూ అవుతుంది త్రీ త్రీ క్యాన్సిల్ ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఎయిట్ వచ్చింది ఎక్కడ ఉంది మనకు ఆప్షన్ లో ఆప్షన్ నంబర్ సి ఆన్సర్ ఎంత ఎయిట్ జస్ట్ వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేసాం అంతే ఇక్కడ మనం ఏం చేయలేదు సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో ఏ కాస్ థీటా ప్లస్ బి సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఏ సైన్ థీటా మైనస్ బి కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ దెన్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ సో ఇది మనం ఇంతకుముందు చేసిన ప్రాబ్లమే సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తర్వాత వన్ ఉండాల వన్ లేకుండా ఎం ఉంది అంటే మనం క్వశ్చన్ ఏం చేయాలా డివైడ్ బై ఎం చేయాలా ఇక్కడ డివైడ్ బై ఎం చేయాలా ఎందుకు ఎన్ ఉంది కాబట్టి అర్థమైందా సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే నేను ఏ బై ఎం కాస్ థీటా ప్లస్ బి బై ఎం సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అదేవిధంగా సెకండ్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే ఏ బై ఎన్ సైన్ థీటా మైనస్ బి బై ఎన్ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇది మైనస్ కాదండి ప్లస్ ఇది ప్రింట్ మెషర్ కొనింది ఓకే సరే ఇప్పుడు మనం ఇక ఏం ఏం కనుక్కోవాలంటే ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్త చూడండి సైన్ థీటా సైన్ థీటా వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ చూసినా సైన్ థీటా వాల్యూ ఎం బై బి బై ఎం అంటే సైన్ వాల్యూ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే బి బై ఎం అదే సెకండ్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే బి బై ఎం సైన్ వాల్యూ అదే కాస్ వాల్యూ తీసుకుంటే కాస్ వాల్యూ తీసుకుంటే ఏ బై ఎం లేదా ఏ బై ఎన్ అంటే ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ నాకు బి వాల్యూ కావాలంటే బి ఈజ్ ఈక్వల్ నేను ఏం రాయచ్చు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం సైన్ థీటా రాయచ్చు లేదా ఎన్ సైన్ థీటా రాయచ్చు అంతే కదా బి బి సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎం సైన్ థీటా లేదా ఎన్ సైన్ థీటా సైన్ సైన్ రెండు సేమ్ కాబట్టి బి వాల్యూ ఎం అన్నా కావచ్చు ఎన్ అన్నా కావచ్చు అంతేనా సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా చూడండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం రాయచ్చు ఎం కాస్ థీటా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ కాస్ థీటా అదే విధంగా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైతుంది 
సైన్ స్క్వేర్ తీటా అంటే సైన్ తీటా ఇంటూ సైన్ తీటా కాస్ తీటా ఇంటూ కాస్ తీటా ఉండాలి ఈజ్ కోల్డ్ వన్ రావాలంటే సరే ఇక్కడ నీటి రాదాం ఒకసారి మీకు అర్థం అవుతుంది ఏ బై ఎం కాస్ తీటా ప్లస్ బీ బై ఎం సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ యాక్చువల్ ఫార్ములా మనకు సైన్ తీటా సైన్ స్క్వేర్ తీటా అంటే సైన్ తీటా ఇంటూ సైన్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా అంటే కాస్ తీటా ఇంటూ కాస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కదా అంటే ఒకటి సైన్ తీటా ఉందంటే రిమైనింగ్ వాల్యూ పోయి సైన్ తీటానే కదా దాని మీనింగ్ అంటే నేను సైన్ తీటా ప్లస్ ఏం రాయచ్చు బీ బై ఎం రాయచ్చు అదే విధంగా కాస్ తీటా ప్లస్ ఏం రాయచ్చు ఏ బై ఎం రాయచ్చు సేమ్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో చూద్దాం మనం సైన్ ఏం రాయచ్చు బీ బై ఎన్ రాయచ్చు సైన్ ని బీ బై ఎన్ రాయచ్చు అదే విధంగా కాస్ ఏం రాయచ్చు మనం ఏ బై ఎన్ రాయచ్చు అంతేనా అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి b ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం రాయచ్చు అంటే బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం తో మల్టిప్లై చేసి ఎం సైన్ తీటా అన్న రాసుకోవచ్చు ఎన్ సైన్ తీటా అన్న రాయచ్చు అదే విధంగా ఏ ని ఎం కాస్ తీటా అన్న రాయచ్చు లేదా ఎన్ కాస్ తీటా అన్న కూడా రాయచ్చు సో సైన్ సైన్ కాస్ కాస్ కామన్ కాబట్టి మనకు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం అన్న రాయచ్చు ఎన్ అన్న రాయచ్చు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం అన్న రాయచ్చు ఎన్ అన్న రాయచ్చు అంటే దీని ప్రకారంగా ఏ స్క్వేర్ అంటే ఇంకా నేను ఎం స్క్వేర్ రాసుకుంటా బి స్క్వేర్ అంటే ఎన్ స్క్వేర్ రాసుకుంటా అంటే కామన్ గా స్క్వేర్ ఉండాలా కాబట్టి ఆప్షన్ నెంబర్ సి తీసుకున్నా కొంతమంది డౌట్ వస్తుంది టూ ఎం స్క్వేర్ కూడా రాయచ్చు కదా సార్ అండి రాయచ్చు ఆప్షన్ లో ఉంటాయి ఇంకా కానీ మనకు లేదు కదా ఇక్కడ మైనస్ ఉంది మైనస్ అయితే కాదు తర్వాత సింగిల్ ఉన్నాయి అవి కాదు ఉన్నది ఆప్షన్ ఇది ఒకటే కాబట్టి రిలేటెడ్ ఆన్సర్ ని మనం చూస్ చేసుకున్నాం ఓకే సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఇది కూడా అంతే మనకు ప్రీవియస్ చేసిన మోడల్ సేమ్ మోడల్ ఇది సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చా అంటే మనకు సైన్ తీటా సైన్ తీటా ప్లస్ కాస్ సైన్ తీటా ప్లస్ కోస్కెన్ తీటా ఈజ్ టు దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ పవర్ టెన్ తీటా ప్లస్ కోస్కెన్ పవర్ టెన్ తీటా ఈజ్ టు వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సో ఎలా చేద్దాం దీన్ని సో స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేద్దామా సరే స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసి టైం వేస్ట్ అవుతుంది కానీ చిన్న షార్ట్కట్ అప్లై చేద్దాం మనకి ఇక్కడ సైన్ తీటా ఉంది ఇక్కడ వన్ బై సైన్ తీటా ఉంది వన్ బై సైన్ అతిమంటే కోస్కెన్ కాబట్టి రెండు వాల్యూ సేమ్ అన్నాయి రెండు వాల్యూ సేమ్ అంటే తీటాలు కూడా రెండు సేమ్ ఉండాలి రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడు టూ ఎక్కడ వస్తుంది మనకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జీరో సైన్ జీరో తీసుకున్నాను అనుకోండి సైన్ జీరో వాల్యూ జీరో అప్పుడు ఇక్కడ కూడా జీరో పెట్టాలి కదా అంటే ఈ తీటా ప్లస్ జీరో పెడితే ఈ తీటా ప్లస్ కూడా జీరో పెట్టాల ఈ తీటా ప్లస్ థర్టీ పెడితే ఇక్కడ కూడా థర్టీ పెట్టాల అట్లా మనకి టూ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే రెండు ఇది వన్ కావాలా ఇది వన్ కావాలా ఎప్పుడు వన్ అవుతుంది సైన్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వన్ అవుతుంది అంటే సైన్ నైంటీ వాల్యూ ఎంత వన్ కోస్కెన్ నైంటీ వాల్యూ ఎంత వన్ సో వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత టూ అయింది అంటే ఎన్ని డిగ్రీస్ లో ఉంది మనకి ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ లో ఉంది సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం సైన్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఎంత వన్ వన్ పవర్ టెన్ ఎంత వన్ అవుతుంది క్వశ్చన్ నైంటీ ఎంత వన్ వన్ పవర్ టెన్ ఎంత వన్ అవుతుంది అంటే ఈ ఆన్సర్ కూడా ఎంత వస్తుంది మనకు టూనే వస్తుంది సో ఆప్షన్ నెంబర్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అర్థమైందా క్వశ్చన్ లో సేమ్ యాంగిల్స్ ఇచ్చినాడు కాబట్టి అంటే సైన్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇదే లాజిక్ ప్రకారంగా సైన్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా సేమ్ ప్రొసీజర్ వస్తుంది కాస్ సీకెండ్ ఇచ్చినా సేమ్ వస్తుంది కాటు టాన్ వచ్చినా కూడా సేమ్ వస్తుంది కదా ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇవన్నీ చూడండి ఇవన్నీ ఏదో ఒక ప్రీవియస్ ఈ సెట్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చిన ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కాబట్టి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనొచ్చు మనం దీన్ని ఓకే లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈ వీడియోకి సంబంధించి సైన్ వన్ డిగ్రీ ప్లస్ సారీ సైన్ వన్ డిగ్రీ ఇంటూ సైన్ టూ డిగ్రీస్ ఇంటూ సైన్ త్రీ డిగ్రీస్ డాష్ డాష్ అప్ టు సైన్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అదేవిధంగా కాస్ వన్ డిగ్రీ కాస్ టూ డిగ్రీ ఇట్లా అప్ టు వన్ ఎయిటీ వరకు ఉంది సో ఈ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది చాలా మందికి డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది ఇది వన్ వస్తుందా వన్ వస్తుందా లేదా జీరో వస్తుందా వన్ నా జీరో నా వన్ నా జీరో నా లేదంటే కొంతమందికి మైనస్ వన్ ఇట్లా డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఒకటి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి జీరో సైన్ వాల్యూస్ లో తీసుకుంటే వన్ ఎయిటీ వరకు అంటే జీరో నుంచి వన్ ఎయిటీ వరకు తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఒక చోట అయితే జీరో వస్తుంది సేమ్ అదే విధంగా కాస్ కూడా జీరో వస్తుంది అదే విధంగా అన్నిటికి కూడా జీరోస్ వస్తాయి కామన్ గా అంటే ఎక్కడ నుంచి జీరో నుంచి తీసుకుని వన్ ఎయిటీ వరకు తీసుకుంటే ఈ రేంజ్ లో కాబట్టి ఆ రేంజ్ అంతా ఉంది కాబట్టి మనకు ఖచ్చితంగా ఈ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది జీరోనే అయిపోతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ జీరో ఇది కూడా జీరో క్లియర్ కదా ఇది జీరో ఇది కూడా జీరో సో ఇవన్నీ కూడా ప్రీవియస్ వచ్చిన క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఒకటికి